அந்த ஷாப்ட் கரெக்டாக ரோல் ஆனப்போ சன்லைட் ஓப்பன் ஆச்சு அந்த கட் நடித்து முடித்தோன்னே சில நைட்டு முடித்தோன்னே சன்லைட் போயிடுச்சு அந்த நன்றி ஒவ்வொரு இயற்கைக்கு நன்றிங்கிறது வந்து என்னென்னா இப்போ இந்த படத்தோட ஃபஸ்ட்டு சாங் எடுக்கிறப்ப அது அதாவது லைட்டு வர்றது மழை வர்றதுலாம் ஓகே ட்ரெயினுக்கு புயலே வந்துச்சு இந்த டெசர்ட்டில் வந்து புயல் வந்துச்சு அது வந்து ஏபிடி எப்படின்னு தெரியும் மியூசிக் தெரியும் அங்கே வந்து நாங்கள் வந்து ஷூட் முடிச்சுட்டு வந்து இறங்கி நிற்கிறோம் இறங்கி நின்று நானும் விஜயம் ப்ரேமும் ஒரு ஆடை ஓட்டிகிட்டு போய் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்ருக்கோம் அப்போ வந்து விஜய் காரில் பேடி காரில் வந்தேன் என்ன ஆச்சு நல்லா ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்ருக்கோம்னு சொல்லி போயாச்சு தூரமாக வர டெசர்ட் ஸ்டாம்பு பார்த்துட்டு ஷமி ஏதாவது ஃபைடி இல்லை அதை அட்லீஸ்ட் ஃபுட்டேஜ் எடுத்து போகிறது எதாவது அங்கே யூஸ் பண்ணலான்னு சொன்னாப்பில்ல அப்போ கடைசி பார்த்து ஒரு ஃபைடி என்ட்ரி இல்லை அப்புறம் பேடி கேமரா வந்துச்சு கேமரா வந்தோன்னா அந்த இன்சர்ட்ஸுக்காக தான் அந்த கேமரா ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் நான் சொன்னேன் விஜய் பிரேம் பிரேம் விஜய் கேட்டிங்க இப்போ தான் போனார் வந்தால் அது ரொம்ப நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் சொன்னோன்னா உடனே ஒரு ஃபோன் அடித்து விஜய் கரெக்டாக வந்தாங்க அப்போ அந்த மூமெண்ட்லாம் வந்து அதான் சொல்கிறேன் பயங்கரமாக இருந்துச்சு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இயற்கைக்கு வந்து இயற்கைக்கு நன்றியோட அது வந்து நான் ஒவ்வொரு இதுலேயும் உணர்ந்தேன் அடுத்ததான் வந்து இந்த மான் வந்து பிளட்டு சாப்பிடும் அதுவும் அப்படி தான் என் எல்லாம் எடுத்து முடிச்சாச்சு எடுத்து முடிச்சுட்டு ஷமி ஒரு ஐஸ் பீட்ல மானோட இன்சர்ஸ் எல்லாம் பண்ணி எடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாப்புல அந்த டைம் வந்து ஐஸ் பீட்லாம் செட் பண்ணிட்டு கேமரா கையில் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கப்ப விஜய் வந்து அப்படி பிளட் வச்சுட்டு பண்ணாரு அது பார்த்தா கரெக்டாக அது வந்து ரோல் 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 பிரியம் அப்படின்னு ரோல் பண்ணால் அது வந்து அப்படி வந்து நின்று சாப்பிட்டு இறங்கும் இது மாதிரி ஒவ்வொரு அந்த சாங்கில் சொன்னால் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் இயற்கைக்கு தாண்டி பிரேமுக்கு வந்து எல்லா வகையில் அப்போ யாரும் புயல் தான் அது புயல் வந்து நிற்குது பிரேமுக்கு அது வந்து என்னன்னு சொல்லத் தெரியல ஏன்னா ஒரு இயக்குனரை தாண்டி ஒரு நண்பன் வந்து ஒரு இத்தனை வருஷம் ஒரு இருபது வருஷம் பயணிச்சு நண்பன் வந்து இவ்வளோ பெரிய வெற்றி கிடைக்கிறப்ப அந்த சந்தோஷத்தை எப்படி சொல்கிறது வார்த்தைகளே இல்லை ரொம்ப எமோஷனாக பேசிட்டேன் தப்பாக பேசிட்டேன் மன்னிச்சிருங்க ஐ லவ் யூ விஜி ஐ லவ் யூ பிரேம் இது வந்து என்னிச்சிருக்கீங்க <laughs> 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 தேவையில்லாம் <laughs> 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 நடந்திருக்குறதுல <laughs> 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 நடந்திருக்குன்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அதை சேர்த்து சார் தேங்க்ஸ் அப்புறம் பிரேம் கூட வந்து பிரேமனுடைய ஃப்ரெண்டு தான் எயிட்டி இயர்ஸ் ஃப்ரெண்டு டிஎஃப்டி வந்து ஒன்றா படித்தோம் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் வந்து ஃப்ரெண்டு ஸோ அங்கேருந்து ட்ராவல் ஆச்சு எனக்கும் பிரேமுக்கான ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு ஸோ டிஎஃப்டி படித்தோம் அப்புறம் வந்து வர்ணவன்ற படத்தில் பிரேமுக்கு அஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன் அப்புறம் வந்து பிரேம் கூட பிரேம் பண்ண படங்களுக்கு நான் வந்து கிளாஸ் ஒர்க்காக பண்ணேன் அப்புறம் இப்போ வந்து பிரேம் பண்ணுற டேரக்ட் பண்ணுற படத்தை நான் கேமரா ஆன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னோட எல்லா ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப்லையுமே பிரேம் வந்து முக்கியமான ஆள் ஸோ வந்து எனக்கு வந்து பிரேம் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸோ வந்து நான் இவ்வளோ பேசுவேன்னு நான் நினச்சே பார்க்கல பட் வந்து அது வந்து வந்துடுச்சு ஸோ வந்து பிரேமுடைய எல்லா பார்ட் ஆஃப் லைஃப்லையும் நான் இருப்பேன் என்னுடைய எல்லா பார்ட் ஆஃப் லைஃப்லையும் பிரேம் இருப்பான் ஸோ வந்து பிரேம் வந்து ஒரு என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு வந்து எந்த வித ஒரு எதிர்பார்ப்புமே இல்லாமல் நிறைய பேருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய கேரக்டர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு வந்து லவ்வுக்கு எப்படி ஒரு எடுத்துக்காட்டும் அது மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு வந்து பிரேம் ஒரு எடுத்துக்காட்டு ஏன்னா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து அவன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கான் ஸோ வந்து பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரேம் வந்து ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் வந்து எல்லாருமே வந்து ரொம்ப சொன்னதும் திரும்பி சொல்லணும் நாங்கள் வந்து ஒரு 
ஒரு சினிமா டீம் மாதிரி கிடையாது இது வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு ஃபேமிலி தான் அது ஸோ வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் ஸோ இவங்க டிடி மேம் சொன்ன மாதிரி வந்து கலாச்சாரம் தான் இருப்போம் வந்து நாங்களும் அவங்கள அவங்கள கலாய்ப்போம் அவங்களே கலாய்ப்பாங்க அவங்க யாருமே வந்து ஆர்டிஸ்டாக வந்து இந்த படத்தில் பண்ணதே கிடையாது அதுவும் சேது சார் வந்து ஒரு பெரிய ஐயா அதாவது இவர் வேணா ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு நான் பண்ணது கிடையாது ஸோ அதனால் சேது சார்லாம் வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ கூட ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ப்ரெஷர் ஒரு ஒரு பர்சன் கூட இல்லை ஸோ செம்மா ஜாலியாக இருந்துச்சு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ப்ரொடியூசர் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மற்ற எல்லாம் டெக்னீஷியனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்